When I was still a college student, ang gusto gina ko is to work in an FM station. I still vividly remember way back uh, 2006, uh, sa dihang nangita ang uh, campus radio DJ, wala ko nag-expect na makuha ko because there were hundreds of applicants that time and uh, I've heard na dohalay kwaon. At unexpectedly, the program director called me and uh, informed me that I passed the first level and uh, I will proceed I, I will proceed to the next level which is the on the job training and dito na nagsugod akong career sa FM um, for the record uh, kinigid nga radio station uh, campus radio before and now barangay FM gave me the opportunity to for for my career as a radio DJ the talk to Papa during my time that was way back uh, mid 2000 if I'm not mistaken 2008 to 2009 2007 2009 um, talk to Papa siya a typical talk to Papa uh, problem sharing and mostly about love problem I give it a different flavor so usually mango during my time kapag ka mga love problem mga problem sharing ang mga host mang good sa mga an nga program are where ka ng soft, lambing, caring nga mga host. So, in order for me to sound different para mapansin ko, labi na nga that time, stiff kayo ang uh, radio competition, I, I made a different flavor sa Talk to Papa. So, Kapag ka mag-anga-anga ang problem, sharey, pro problem sharer, I mean, kay sa youth niya, ano nga solution ng problema? Ako to ang klase ng host nga, kasamba na ako mismo ang, uh, kasamba na ako mismo ang problem sharer. Oo. And then, uh, naay mga times pa, na kung naay other person involved, na mo'y naghatag siya ang problema, ako pong tawagan. Oo, akong tawagan. Uh, there was one time nga na ay giad to sa, sa station na Buros. Nakurat galing ko, abay na kong ako to. <laughs> uh, uh, kuan di ay, kanang uh, gibinuangan siya sa iyong boyfriend. So what did I do? Um, I asked her kung asan nagtrabaho yung boyfriend. And uh, akong gitawagan, akong gitawagan ang ang kuan company sa atong nakaburo sa iya ha. Akong gisumbong katong lalaki nga. Akong giignan ng ilang HR na ang ilang employee na ay gibinuangan nga babae unya iyang giburusan unya iyang gibiaan. So ina na nga klase nga talk to papa akong gi, gihimo during my time and uh, there are also instances nga uh, magpalabanta sa government agency there are sometimes nga manawag kog lawyer so, a different flavor did of Tokto Papa during my time. So, 15 years ago na. More mature Tokto Papa and uh, of course, very obvious, more mature host. <laughs> Kay, kaya na, um, ubano ng host, mga kapuso. Uh, uh, Munang ingan lang siya of Tokto Papa 2.0 because it's a different level. Uh, magtakol na o mga uh, social relevant issues. So, the big challenge on our part here is on saon na uh, makasabay gihapon ang mga bata which is our uh, audience, ang Gen Z, ang mga millennials and at the same time makasabay po ang parents sa mga mga bata. Our uh, goal here is to cater all ages, the young people and the parents of the young people. So this is a combination of, uh, of a talk show about social relevant issues. How are we going to discuss this in a, in a light and entertaining manner without compromising the essence of the topics? So, in depth siya na discussion sa mga trending top, mga trending issues in a light 
entertaining and yet informative way of discussing those topics. So muna ang uh, Talk to Papa 2.0. So I am inviting our Kapuso to please uh, listen to our uh, enhanced Talk to Papa, which is Talk to Papa 2.0, that will premiere on uh, March 18. Uh, that will be Monday, 9 a.m. to 11 a.m. So, akong gi-invite ang mga Gen Z, mga bata, to listen to this program. And ako pong gi-invite ang akong mga listeners before. Mga listeners ko noon na mga tita na ngayon. Mga listeners ko noon na mga mama na ngayon. <laughs> and uh, everyone, uh, hope na I will not uh, fail your uh, expectation. So, uh, keep on tuning to uh, Barangay FM 100.7 Isang Bansa, Isang Barangay